শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা গুগল ডোমেইনকে ব্লু হোস্টের সাথে কানেক্ট করতে পারি তো চলুন শুরু করা যাক তো আমি গুগলে লগইন করেছি গুগলে লগইন করার পর এই যে হচ্ছে আমাদের ডোমেইন আমি যদি মাই ডোমেইনে যাই তো এই হচ্ছে আমাদের একটা ডোমেইন বাট এখানে আমি যদি ব্লু হোস্টেরও ডোমেইনে যাই তো এখানে আমরা দেখতে পারবো ডোমেইনটা আমাদের আমি মাই সাইটে গেলাম এখানে সেম ডোমেইন দেখাচ্ছে এবং সেম ডোমেইনে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টলও দেখাচ্ছে তবে এই ডোমেইনটা কাজ করতেছে কি না আমরা দেখি এই ডোমেইনটা আসলে অন্য একটি ডোমেইনের আন্ডারে আছে এই জন্য এরকম দেখাচ্ছে কামিং সার্চ পেজ দেখাচ্ছে তবে এই ডোমেইনটা কিন্তু আসলে কাজ করতেছে না আচ্ছা আমরা কিভাবে দেখি আমরা চলুন ডোমেইনটাকে ভিজিট করে ফেলি তো আমরা যদি ডোমেইনটাকে ভিজিট করি তাহলে দেখবো আসলে ডোমেইনটা রিস্ক করতেছে না কেন রিস্ক করতেছে না কারণ কোনো হোস্টিংয়ের সাথে কানেক্টেড না তা আমরা এখান থেকে ডোমেনে গেলাম ব্লু হোস্টে ডোমেনে গেলে দেখতে পারবো যে এটা হয় আমাদের প্রাইমারি ডোমেন সেই প্রাইমারি ডোমেনটাকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং আমি এখানে ম্যানেজে ক্লিক করলাম আসলে এটা ইন্টারগেট সঠিকভাবে করানো হয়নি এখানে রেজিস্টার করা হয়নি রেজিস্ট্রেশন ডেট ইনভ্যালিড সব কিছু ইনভ্যালিড এখানে কিছু নেম সার্ভার দেখাচ্ছি যে নেম সার্ভারগুলো আমরা এখানে দেখতে পারতেছি আমরা কিছু নেম সার্ভার এখানে দেখতে পারতেছি এবং এখানে গুগলের সাথেও আমরা এখানে নেম সার্ভারগুলো কানেক্ট করে দিব তো এখান থেকে আমি তো এই যে আমরা লেফট থেকে ডিএনএস এ ক্লিক করলে এখানে আমরা দেখতে পারবো যে যে নেম সার্ভার তো এই নেম সার্ভার আমরা এখান থেকে ড্রপ ডাউনটাকে আমরা ইউজ করব তো বর্তমানে নেম সার্ভার কী আছে সেই ডোমেন আমরা সেটা চেক করার জন্য আমরা নেম সার্ভার চেকার এরকম সার্চ করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা ডিএনএ চেকারে আসলাম এবং আমরা এখান থেকে ডোমেনটাকে সার্চ করতেছি এবং আমরা হুইস চেক করব এই জন্য আমরা ডোমেনটা দিলাম এবং হুইসেও আমরা সার্চ করলাম আমরা এখান থেকে দেখতে পারতেছি হুইসে আমরা দেখতে পারতেছি এটা হচ্ছে গুগলের এল এলসি গুগল থেকে এবং ডোমেনটা গুগলের যে ডোমেন আচ্ছা একটু গুগল ডট কমের যে ডোমেন সেটা হচ্ছে এখানে এক্সপায়ারেট এবং এখানে যে নেম সার্ভারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেটা গুগলের নেম সার্ভার ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য আসলে আমাদের ব্লু হোস্টের সাথে তার কোনো কানেকশান নাই এখানে আমরা যেটা দেখতে পারতেছি এখানে কিছু কিছু দেশে আর কাজ করতেছে না আচ্ছা যাই হোক বাট এখন আমরা যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা নেম সার্ভার চেঞ্জ করব এবং মেইন কানেক্ট করব তো চলুন আমরা নেম সার্ভারে চলে যাই নেম সার্ভার নেম সার্ভার তো আমরা চাইলে কিন্তু যে কনফিগার ডিএনএস রেজিস্টার থেকেও কিন্তু আমরা এখানে কনফিগার করতে পারি কারণ হচ্ছে আমরা এই ব্রাউজারের মধ্যেই কিন্তু গুগলের ডোমেনটাও রয়েছে ঠিক আছে তো আমরা এখানে ওকে প্রেস করলেই এই যে এখানে বলতেছে আপনি কি এখানে কানেক্ট করতে চান কি এই দেখেন কানেক্ট করলে কি হবে এই সবগুলো দেখেন নেম সার্ভারগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে ব্লু হোস্ট যে নেম সার্ভার রয়েছে সেই নেম সার্ভারগুলো এখানে যুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে সি নেম রেকর্ডগুলো সব যুক্ত হয়ে যাবে তো আমি এটা চাচ্ছি না আমরা এইভাবে করব না আমরা আসলে ম্যানুয়ালি করব আমরা এখন এই ডোমেনের নেম সার্ভারগুলো আমরা তো এখানে পেয়ে গেছি যে এই হচ্ছে আমাদের ব্লু হোস্টের যে নেম সার্ভার তো এটা আমরা এখানে কাস্টম ডোমেনে অ্যাড করব এখন আমরা শো অ্যাডভান্স আচ্ছা নেম সার্ভারগুলো আমি চেঞ্জ করব কিভাবে ম্যানেজ ডাইনামিক ডিএনএস আচ্ছা আমরা এখান থেকে রেজিস্ট্রেশন সেটিংয়ে যাই তো এই যে আমরা এখানে যে ডিএনএস দেখতে পাচ্ছি নেম সার্ভার দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে কাস্টম নেম সার্ভার এখানে অপশন রয়েছে তো আমরা এখানে কাস্টম নেম সার্ভারগুলো অ্যাড করে দেবো আচ্ছা ব্লু হোস্টের যে নেম সার্ভার ওয়ান এন এস ওয়ান ব্লু হোস্ট যেটা রয়েছে সেটা আমরা কপি করলাম দেন এখানে আমরা সেকেন্ডটা দিয়ে দিলাম দেন আমরা সেভ করলাম সেভ করার পর আমরা এখানে এসে দেখতে পারবো যে ব্লু হোস্টের সাথে কানেক্ট হচ্ছে সে নেম সার্ভারগুলো কানেক্ট হয়ে গেছে এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তো এখানে আমরা নেম সার্ভারগুলো যারা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে যে ব্লু হোস্টের নেম সার্ভার আসছে আচ্ছা আমি রিফ্রেশ করি আচ্ছা বলতেছে দিস ডিএনএস সেটিং আর অ্যাক্টিভেট পাবলিশ চেঞ্জ পাবলিশ এড ইমিডিয়েটলি তো আমরা এখানে দেখতে পারি যে নেম সার্ভারগুলো এখানে ক্লাউডেডটাই রয়েছে আমরা এখানে কাস্টম নেম সার্ভার দুটো অ্যাড করেছি এখন আমরা এখানে আসে একটা রিফ্রেশ করব এটি কিছুক্ষণ সময় নেবে আচ্ছা এখানে রেজিস্টার এখন অন্য দেখা আছে তো আমরা এখন কি করব আমরা এখানে গিয়ে আবার সেমটাকে সার্চ করব ঠিক আছে এখানে একটা রিফ্রেশ করব এটা এখনও চেঞ্জ হয়নি আমি এখানে সার্চ করলাম আবারও সার্চ করার পরও এখানে দেখতেছি চেঞ্জ হয়নি তো আমাদের আরও ভালো করে চেঞ্জ করতে হবে ইউর ডোমেন ইজ নট ইউজিং দিস সেটিং আসলে এই সেটিংটা সে ইউজ করতেছে না সুইচ দিস সেটিং তো আমরা এখানে সুইচ দিস সেটিংয়ে আমরা ক্লিক করলাম তো এখানে ডিএনএস সেটিংটা এখন অ্যাক্টিভেট চেঞ্জ অ্যান্ড পাবলিশ ইমিডিয়েটলি এটা কিছুক্ষণ সময় নিতে পারে এখন আমরা এখানে একটা রিফ্রেশ করব এখন দেখা যাচ্ছে যে ডিফল্ট যে নেম সার্ভারগুলো রয়েছিল এখানে এই
তো আমরা যদি এখানে ডিএনএস রেকর্ডে চেক করতেছি যে ডিএনএস রেকর্ডে চেক করার পর আমরা দেখতে পারতেছি যে এখানে ডিএনএস রেকর্ডটা আসছে আমরা আবারো হুইচে গেলাম তো হুইচে গিয়ে দেখতে পারতেছি এখানে এখন নেম সার্ভারটা আছে সো থাকুক তো আমরা এখানে ডিএনএস চেকারে গিয়ে দেখতেছি এখানে ডিএনএস ও পাইনি তো আমরা এখানে ব্লু হোস্টের পোর্টালে আরেকটা রিফ্রেশ করি এখানে যে আসলে রেজিস্ট্রেশন সঠিক ভাবে পেয়েছে কিনা আচ্ছা এখানে আমরা এখনো দেখতে পারতেছি যে এখানে আসলে রেজিস্টার ঠিক নাই সো আমরা এখান থেকে যদি আমরা সাইটটাকে ভিজিট করি আচ্ছা দেখেন ভিজিট করলে কিন্তু আমাদের সাইটটা কানেক্ট হয়ে গেছে ব্লু হোস্টের সাথে এখানে দেখাচ্ছে সো পারফেক্টলি আমরা কিন্তু ব্লু হোস্টের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছি তবে এখানে রেজিস্টার দেখাচ্ছে না যে কেন এটা ঠিক হয়ে যাবে অটোমেটিকলি আর যদি তারপরও কোনো সমস্যা হয় তো আমরা কনফিগার ডিএনএস থেকে এখান থেকে সব ডিএনএসগুলো আমরা এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারি ওই বাটনে ক্লিক করলাম সো আমাদের কিন্তু অলরেডি কানেক্টেড হয়ে গেছে আমরা এখানেও চেক করলাম যে যে ডিএনএস রেকর্ডে কিন্তু আমাদের ডিএনএস রেকর্ডগুলো যুক্ত হয়ে গেছে ওখানে যে নেম সার্ভার দেখা সে ক্যাশ ক্লিয়ার তো আমরা অন্য ডোমেনে চেক করে দেখতে পারবো হ্যাঁ ইয়েস কানেক্ট আমি এটা কানেক্ট করতে চাই সব কিছু আমার কানেক্ট হয়ে যাক হোস্টিং এর সাথে ঠিক আছে সো এটা কানেক্টিং হচ্ছে আমরা তো অলরেডি কানেক্ট করেই ফেলেছি সো আমরা গুগলে আবার চলে গেলাম দেন এখানে এসে দেখি যে এখানে স্ট্যাটাস কীরকম দেখাচ্ছে তো কনজারসুলেশন জানাইছে আমার ইউর ডিএনএস হ্যাজ বেন সাকসেসফুলি কনফিগার্ড দেন আমি আমার ডোমেইনে ক্লিক করলাম সেখানে স্টিল নাও এখানে আন্দোলন দেখাচ্ছে ইনভ্যালিড ডেট দেখাচ্ছে আসলে রেজিস্ট্রেশন মনে হয় এটা কেন এরকম দেখাচ্ছে জানি না আচ্ছা যাই হোক আমরা তো সব কিছু সাকসেসফুলি করে ফেলেছি সো এখন আমরা এই সাইটের মধ্যে একটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল দিয়ে ফেলি ঠিক আছে সো ম্যানেজ সাইট তো এখানে সাইটের মধ্যে গেলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেটিংয়ে যাই আমরা এখানে যে ডোমিটি দেখা যায় সাইটের ইউআরএল আপাতত টেম্পোরারি ইউআরএল রয়েছে এটি ব্লু হোস্টের একটি প্রবলেম এটি আমরা ফিক্স করবো কিভাবে এখানে নিচে আসলে আমরা এখানে দেখতে পারবো আচ্ছা আমরা ডিলেট সাইট করে দিই আপাতত যেহেতু আমাদের ওটা কামিংস অন পেজে আছে তো এই ডোমিনটা আসলে কিছু নেই আমি তাই আমি এই সাইটটিকে আমি ডিলেট করে দিব এখন কই গেল আমাদের মাই সাইটে যাব মাই সাইটে গিয়ে এই সাইটটিকে আমি ডিলেট করে দিব দেন আমি নতুন করে আবার হোয়াটপ্রেস সাইট ইনস্টল করব সেটিংয়ে যাব সেটিংয়ে যাওয়ার পর এখানে ডিলেট সাইট ডিলেট করলাম আমরা ক্রিয়েট সাইট করি ক্রিয়েট সাইট করে একটা নতুন সাইট আমরা হোয়াটপ্রেস ইনস্টল করবো স্টার্ট বুল্ডিং গেট স্টার্টেড ওয়ার্ডপ্রেস আমরা ব্লু হোস্টেড যে ওয়েবসাইট বুল্ডার সেটা ব্যবহার করব না এখানে ওয়েবসাইটের নাম দিব তো আমাদের যে ডোমেন নেমটা রয়েছে সেই ডোমেন নেমটা আসলে আমাদের কোথায় কার ক্রিপ্টো ঠিক আছে আমরা এই রকমই নামটাই দিব এখানে কার ক্রিপ্টো দিলাম সাইট নেম হ্যাপিনেস উই প্রোভাইড এতটুকু দিলাম এবং অ্যাডভান্সে ক্লিক করে আমরা এখানে ইমেল ইউজার নেম সব কিছু দিব তো আমি এখানে অ্যাডভান্স করে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিলাম যাতে সে ডিফল্ট ইউজার নেম পাসওয়ার্ড না নিয়ে নেয় তো ডিরেক্টরি ডিফল্ট ডিরেক্টরি এবং ডোমেনটা এখান থেকে মার্ক সিলেক্ট করতে হবে তো আমরা কিন্তু আমাদের ডোমেন সিলেক্ট করেছি ডিরেক্ট ঠিক আছে ডাবলু ফর্ম মনস্টার স্লাইড এগুলো আমাদের কিছুই দরকার নাই নেক্সট করলাম দেন সেটা আমাদেরকে আমাদের ডোমেনে একটি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে দিবে কিছু সময় নেবে কিছু সময়ের মধ্যে এটি ফিক্স হয়ে যাবে তো এখানে অলরেডি ডান তো এখান থেকে বলতেছে যে আপনি আরও কোনো কী ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান তো আমি এখান থেকে নন প্রফিট ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাই দেন আমি স্কিপ এক্সক্রাইবও করতে পারি দেখেন এখানে আমাদের সব ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সব কিছু দেখা আছে সো আমরা এখন লগ ইন টু ওয়ার্ডপ্রেসে ক্লিক করি তো আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে লগ করে ফেলবো তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা আমাদের ডোমেনে কিন্তু আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসটাকে ইনস্টল করে ফেললাম এখন যদি আমরা এই ডোমেনটাকে একটি ইনকগনেটো মোড নিয়ে কন্ট্রোল এ আমরা এখানে একটা ইনকগনেটো মোড নেই এটাকে আমি কপি করলাম কপি করার পর এখান থেকে আমি একটি ও গেস্ট মোডে ইনকগনেটো মোড ওপেন হয় না এই জন্য প্রবলেম করতেছিল এই দেখেন আমরা ইনকগনেটো মোডে আমরা কামিংস অন দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা কামিংস ও এখানে ডিফল্টভাবে কামিংস অনটা অ্যাক্টিভ তো আমরা এই কামিংস অনে ক্লিক করব কামিংস অনে ক্লিক করার পরেই এখানে অপশন চলে আসবে কামিংস অন সেটিং কামিংস অন এই যে কামিংস অনটাকে আমরা জাস্ট অফ করে দিব তো এখন যদি আমরা আমাদের এখানে এসে রিফ্রেশ করি তো আমরা আমাদের আশা করি আমাদের যে থিম সেটা দেখতে পারতেছি সো সাকসেসফুলি আমরা তাহলে গুগলের ডোমেনকে আমাদের হোস্টিংয়ে ব্লু হোস্টে আমরা কানেক্ট করতে পারলাম তো এই ছিল কিভাবে আমরা গুগলের ডোমেনকে আমাদের ব্লু হোস্টে কানেক্ট করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে এত কষ্ট করে ইম্পর্টেন্ট টিটুয়ালটি দেখার জন্য